हेलो एवरीवन दिस इज़ निधि असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स गुरु नानक कॉलेज फिरोजपुर टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सब्जेक्ट बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ एम कॉम थर्ड सेमेस्टर सो लेट्स स्टार्ट आर फर्स्ट चैप्टर इज कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट मीनिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस इज अचीविंग इट्स डिजायर ऑब्जेक्टिव इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वर्क कर रही है टूवर्ड्स अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं एनालाइज करते हैं एंड देन रिपोर्ट करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉयज ठीक है हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और ये जज करते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ठीक है तो ये होता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट डेफिनेशन परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन ये एम्प्लॉयज के एक्शन को क्वांटिफाई करना होता है इन टर्म्स ऑफ इट्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस नीड ऑफ कॉर्पोरेट मैजरमेंट सिस्टम कॉर्पोरेट मैजरमेंट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसकी ज़रूरत होती है यू कैन नॉट मैनेज बट यू कैन नॉट मेजर आप उस चीज़ को कभी भी मैनेज नहीं कर सकते जिस चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते सो so, परफॉर्मेंस को मेजर करना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नंबर फर्स्ट मेजरमेंट फॉर कंट्रोल क्यों ज़रूरी है मेजरमेंट टू सिस्टम फॉर कंट्रोल पर्पस कंट्रोलिंग क्या होता है जिसमें हम एक प्लान सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं देन स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं फिर एम्प्लॉयज़ को स्टैंडर्ड्स बताए जाते हैं कि आपको इस अकॉर्डिंग वर्क करना है देन उसके बाद हम उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि वो परफॉर्मेंस हमारी जो एम्प्लॉयज़ ने की है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं अगर नहीं होती तो हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं देन करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं ये सब कब पॉसिबल होगा ये कंट्रोल जो हमारा सिस्टम है ये कब पॉसिबल होगा जब हमारे पास एक प्रॉपर मेजरमेंट सिस्टम होगा सो दैट्स व्हाई वी नीड कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन नंबर सेकंड परफॉर्म मेजरमेंट फॉर अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी मींस हम एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देते हैं कि आप इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हो जब एक पर्सन को उस पता होगा कि वो इस गोल्स को अचीव करने के लिए अकाउंटेबल है तो वो अपना हंड्रेड परसेंट उस चीज़ में देगा ठीक है द इंक्रीजिंग पार एंड कंसर्न ऑफ द स्टेक होल्डर इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द वे इन विच देयर रिस्पेक्टिव पावर कंटिन्यूज टू चेंज हैव लेड टू एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी बिकॉज स्टेक होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे मैनेजर्स हैं ठीक है जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट है इसलिए अगर हम एक एक पर्सन को उनकी ड्यूटीज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन कर देंगे तो ये बहुत ही इजी टास्क रहेगा जिसके लिए कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत है तभी हम किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकते हैं मेजरमेंट फॉर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या होता है इट्स कंसर्न विद प्रडिक्शन इट इज़ लॉन्ग टर्म प्लान और अगर हमने कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है तो इसके लिए हमें रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन चाहिए होते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी जब हमारे पास एक प्रॉपर वे में कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मैजमेंट सिस्टम होगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हाइट एंड कम्पिटिशन ग्लोबल कंपटीशन इन इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है आजकल हर एक टर्म में जिसके लिए फर्म्स अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो देती है क्वालिटी को प्रोडक्टिविटी को कोस्ट इनोवेशन को फ्लैक्सीबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन सो दिस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव आर वर्क वर्क वेल वेन वी हैव अ प्रॉपर कॉरपोरेट मेजरमेंट सिस्टम ग्रोइंग एम्पावरमेंट 
many organization have realized the benefit of empowering people down the line empowerment work well when the top management spelled out clearly what it expects from people at various level एम्पावरमेंट आजकल बहुत ज़रूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कि एम्प्लॉज जो हैं वहाँ वर्क करें फुल एम्पावर्ड हो और एक पर्सन तभी एम्पावर्ड होगा जब उसे पता होगा कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है वट इट एक्सपेक्ट फ्राम हिम फॉर दिस पर्पज वेल डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम आर रिक्वायर्ड नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी अवार्ड्स आजकल एक सभी ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी अवार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं लाइक बेल्ड्रिज अवार्ड ऑफ यू एस यूरोपियन बिजनेस एक्सलेंस मॉडल ऑफ यूरोप डिमाइंग प्राइज ऑफ जापान एंड एशिया अगर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को ये प्राइजेज या अवार्ड्स चाहिए हैं तो उसको अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी ही पड़ेगी अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने ही पड़ेंगे जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को कॉरपोरेट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की नीड होती है नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन रोल्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक चार्टेड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स द चार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं दिस इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्कस अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ये अपने मेम्बर्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाते रहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्क कर सके तो हमें इन स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत होती है ग्रेटर एक्सटर्नल डिमांड्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी एक्सटर्नल uh, डिमांड्स होती हैं जिन्हें हमें फुलफ़िल करना होता है लाइक टेलीकम्युनिकेशन पावर एयरलाइंस इंश्योरेंस सेक्टर इन सभी ने अपनी रेगुलरिटी अथॉरिटी सेटअप की हुई है इन रेगुलरिटी अथॉरिटीज़ की डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स होती हैं कि हमें सर्टन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल करना ही पड़ेगा जो जिनके जो के अंदर आते हैं तो इसको फुलफ़िल करने के लिए भी हमें एक कॉरपोरेट परफॉर्मेंस मैजरमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पावर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज हैड ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस मेजरमेंट नॉट ओनली हैथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेक इट ईजियर टू कैप्चर एंड एनालाइज डाटा इस टेक्नोलॉजी ने सिर्फ इंफॉर्मेशन को कैप्चर और एनालाइज करने में ही हेल्प नहीं किया बट इट हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड न्यू वेज ऑफ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इसने हमें परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के न्यू वेज भी प्रोवाइड किए हैं so that's why we need corporate performance measurement system in an organization next topic hai hamara importance of corporate performance measurement ek organization mein corporate performance measurement system ki kya importance hai ye hum study karenge one by one first point hai enhanced decision making the process of developing performance measurement allow business organization to determine their mission vision set goals for desired results and identify methods of measuring how well the results are achieved agar hame pata hoga ki hame ye organizations ke mission hai ye goals hai ye desired objectives hai theek hai to hum to easily hum decision making kar sakte hain सो दैट्स वाई एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वेल डिफाइंड कॉरपोरेट मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए ताकि डिसीजन मेकिंग टाइमली हो सके क्विकली हो सके सपोर्ट स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड गोल सेटिंग एक वेल डिफाइंड कॉरपोरेट मेजरमेंट सिस्टम स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड गोल सेटिंग को भी सपोर्ट करता है ठीक है स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या होती है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग और विदाउट द एबिलिटी टू मेजर परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस दिस स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड गोल सेटिंग प्रोसेस इज लेस मीनिंगफुल सो दैट्स वाई वी रिक्वायर अ वेल डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम इम्प्रूव इंटरनल अकाउंटेबिलिटी अगर एक एम्प्लॉय को पता होगा कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्या उसे गोल्स उसे असाइन किए गए हैं उसे गोल्स को अचीव करने के लिए कौन से एक्शंस लेने होंगे तो वो उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है इससे क्या होगा कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सिर्फ अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इंटरवेंशंस में ही बिजी होंगे उन्हें मिडल लेवल मैनेजमेंट का कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा तो इससे क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज़ अच्छे से 
डिफाइन हो जाएगी अच्छे से असाइन हो जाएगी जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पॉसिबल हो सकेगा प्रोवाइड परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम स्टेक होल्डर्स को भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी प्रोवाइड करता है डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ पीपल इक्विपमेंट एंड प्रोसेस दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स ठीक है जिस जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स को पता होनी चाहिए तो ये भी कैसे पता लगता है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में वेल डिफाइंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट सिस्टम होगा इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस मेजर्स अलॉन्ग साइड फाइनेंशियल मेजरमेंट टेंड टू क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन ए कंपनी टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स मेजरिंग सच एज सर्विस क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन इनकरेज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस बाई इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कस्टमर लॉयल्टी अगर एक कंपनी अपनी सर्विस क्वालिटी को कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को कॉन्टीन्यूस बेसिस पर मेजर करती रहती है तो दैट्स वाई कि एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो हमारा कस्टमर लॉयल्टी का है वो फुलफिल हो जाता है मेक्स लॉन्ग टर्म प्रडिक्शन कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम लॉन्ग टर्म प्रडिक्शन में भी हेल्प करता है कि हमें क्वालिटेटिव और क्वान्टिटिव परफॉर्मेंस मेजर्स के रिजल्ट प्रोवाइड करता है जिससे हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं रिकॉर्डिंग कंपनीज ऑब्जेक्टिव फ्यूचर प्रडिक्शन कर सकते हैं प्लान बना सकते हैं ठीक है तो ये कब पॉसिबल होगा जब हम डेली बेसिस पर रेगुलर बेसिस पर कॉर्पोरेट की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे वैलिडेट एक्सपेक्टेशंस In today's age of high expectations, when ऑर्गेनाइजेशन are striving to transform themselves and society having measurable results can verify whether grand visions are realistic or not. अगर हमारे पास proper way में corporate performance measurement system होगा तो हम expectations को अच्छे से validate कर सकेंगे Help justify programs and their cost. In an era of shrinking budget, demonstration of good performance and sustainable public impacts with positive results help justify program and their cost. Performance measurement tools can work to create more efficiency and clear clearer performance expectations. Continuous improvement measurement can be used to identify defected sources and process. trends which help in to determine process efficiency and effectiveness as well as opportunities for improvement agar hum timely apni processes ko aur apne jo work ko actions ko measure karte rahenge to hum pata lagta rahega ki usme kya deficiency aa rahi hai aur continuous improvement hum करते रहेंगे ठीक है कॉम्प्रीहेंसिव रेगुलेटरी कंप्लायंस परफॉर्मेंस मेजरमेंट एम्पावर्स ऑर्गेनाइजेशन टू मीट न्यू स्ट्रेंजेंट लीगल एंड स्टेचुरी रेगुलेशन परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम जिस ऑर्गेनाइजेशन में होगा वो न्यू स्ट्रेंजेंट लीगल एंड स्टेचुरी रेगुलेशन जो अब रिक्वायर्ड है उसको भी फुलफिल करने में हेल्प करेंगे दैट लाइक स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्कलोजर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी Our next topic is development of an effective performance measurement system. Students, एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए तो इसकी डिवेलपमेंट के लिए कुछ स्टेप्स हैं ठीक है हम बोल सकते हैं इस अगर ये सब पॉइंट्स कवर होते होंगे तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव परफॉर्मेंस सिस्टम को डिवेल्प कर सकते हैं नंबर फर्स्ट इंटीग्रेशन विद ओवरऑल स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो ओवरऑल स्ट्रेटजी के साथ इंटीग्रेट करता हो सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ हमारा जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेट करता होना चाहिए प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर इंडिकेटर शुड बी सिलेक्टेड इन डिस्कशन विद दो इन्वॉल्व एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द इवेल्यूएटेड ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स मैनेजर्स एम्प्लॉयज हो सकते हैं ये इंडिकेटर्स जिनको हमें ध्यान में रखना होता है वाइल सिलेक्टिंग इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम रेगुलर फीडबैक देर मस्ट बी अ सिस्टम ऑफ रेगुलर फीडबैक एंड रिव्यू ऑफ रिजल्ट अगेंस्ट द ऑरिजिनल प्लान एंड द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दम सेल्व 
कॉम्प्रीहेंसिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम कैसा होना चाहिए कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए इट इंक्लूड्स द रेंज ऑफ फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस सच एज कंपिटिटिव परफॉर्मेंस क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड इनोवेशन नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट द सिस्टम मस्ट बी ओन एंड सपोर्टेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू आउट सपोर्ट कर रहा हो द इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी टॉप डाउन सो दैट द इंडिविजुअल सेटिंग स्ट्रेटजी कैन डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव एंड डिवेल्प अप्रोप्रिएट टॉप लेवल मेजर्स नेक्स्ट पॉइंट है फेयर एंड अचीवेबल इफेक्टिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो फेयर भी हो और अचीवेबल भी हो वेयर परफॉर्मेंस मेज आर यूज टू रिवॉर्ड मैनेजर परफॉर्मेंस द एवेल्यूशन शुड इंक्लूड ओनली द एलिमेंट दे हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर रिलेटेबल होना चाहिए हमारा कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल द सिस्टम एंड रिजल्ट रिपोर्टिंग नीड टू बी सिंपल क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए वो क्लियर हो अंडरस्टैंडेबल हो पर्टिकुलरली टू नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल्स देर इज अ नीड टू प्रायोरिटाइज एंड फोकस सो दैट ओनली द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर द बिजनेस इन स्ट्रेटेजिक टर्म्स आर मेश्योर नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इंडिकेटर्स शुड बी डिजाइन टू स्टिमुलेट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट रेदर देन सिंपली मॉनिटर इस तरह का परफॉर्मेंस मैजरमेंट सिस्टम होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में हेल्प कर सके सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर द डे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे थैंक्स हैव अ नाइस डे